向军车祸案，现在开庭。被告李仲谋，根据警方提供的证据，在案发前，你曾与被害人向军发生过争执，并且有肢体接触。在车祸现场有充分的证据，显示。你是突然有意急刹车，造成车内乘客的重心偏移，撞向前挡风玻璃的，而且向俊一侧的安全带有被解开的迹象。被告，你有权做最后的陈述。我无话可说。这是认罪，这是认罪。哎呀，这是真的吗？真正的状态。哎，这看不出来这是真。现在我等等。哎，这谁来了？哎，这不是这不是向俊吗？这不是向俊吗？这那受害人吗？啊，他吓坏了，醒过来了他。他来干嘛的呀？向俊怎么来了？他不是还在昏迷吗？什么人擅闯法庭？我就是本案的受害人，向俊。真是他就是受害人。醒过来了吗？他怎么来了？出不来了。你宁愿自己受苦，也不愿意让他受一点伤害。你的外表看似冷若冰霜，其实，在你心里，从来都没有真正的放弃过他，对吗？佩服你，因为你是我见过唯一一个能为爱情付出一切的人。公司情况怎么样？海南那个项目真的是个圈套，我们被梁瑞强给套住了。像是因为一直没有签合同，所以得到幸免。公司可能会因为这个项目损失惨重，现在四面楚歌，就等着你回来主持大局了。走吧，我想通通了。湘军，你是什么时候醒过来的？医生怎么说？还要不要紧呢？我已经没事了，爸，你不用担心。嗯
我们谈谈吧。就算你来给我作证，我也不会感谢你的。你最好听听我说的话，否则你会后悔。圣君，有什么话你就当着大家的面说，给大家一条生路。你知道吗？我们有多么担心你们两个。我跟你没什么可说的。备受瞩目的内重谋向俊一案，现在又有了新的进展。这在刚刚的审讯过程中，本案的受害人向俊突然出现在法庭之上，并证明这场车祸是一场意外交通事故。因此，法庭宣判被告人厉仲谋无罪，当庭释放。湘君。爸爸，你这几天去哪里了？我好想你。爸爸现在不是回来了吗？嗯，来，坐好。毕先生，向俊先生来了。照顾彤彤。彤彤，你来干嘛？我只想跟你谈谈。我们之间还有什么可谈的？不要以为你救了我，我们过去所有发生的事情就可以一笔勾销。你我之间势不两立。我不追究你，只是因为我顾及到年老体弱的父亲。你听我说完好不好？其实我早就醒了，但是我一直面对不了我自己，所以只好假装昏迷。你现在跟我说这些有什么意义呢？梧桐的一番话，最终让我醒悟，让我明白剩下的路该怎么走。我们之前的事情是你误会梧桐了，一切都是我一手安排的。那些照片，是我将它用迷药迷倒之后摆拍的。我们之间什么也没有，我被怨恨冲昏了头，所以才会干出这些傻事了。因为我根本没办法接受，他最后还是选择了你，所以我才选择报复。我并没有想到这件事情。会闹得这样严重，我更没有想到
，你会帮吴桐定这个罪。我不得不承认，你对吴桐的爱，比我对他的更深。是我辜负了他，利用了他的信任。我已经得不到他的原谅了。我唯一能为他做的，只有还他清白。他始终深爱着你，请你相信我。我知道了，一切是我不好。请你原谅我，哥梅林，梧桐在吗？谁啊？我想接她回家。啊！梧桐走了。走了？他去哪里了？别在门口站着了，请进。这是梧桐留下的。美玲，谢谢这些日子你对我的照顾。现在一切都过去了，我想一个人静一静，我会好好的生活下去。无念，痛，都是因为你。要不是因为你，我从他犯得着离开吗？老婆，你为什么不相信他？为什么？我告诉你，梧桐要是有个什么三长两短，我跟你没完。老婆，你这样生气对太不好。哎，老婆，对不起。哎呀。吴桐呢？他走了。走了。仲谋。仲谋。仲谋。上去，出什么事了？阿姨，有些事情我想跟你说清楚。以前是我不好，希望您能原谅我。志玲啊，你看看，是不是给孩子一个机会啊？湘君，来，湘君，自从你出现在法庭上。替仲谋作证的那刻起，我就对你再也没有怨恨了
我对你有的真是感激，谢谢你能够醒过来，谢谢你能够冰释前嫌。我知道，这一切错都不在你，错都错在那个女人，她处心积虑的破坏你们兄弟俩的感情，破坏这个家庭。阿姨，我想跟你说清楚的，就是这件事。您误会梧桐了，所有的事情。都是我一手策划的，他只是被我利用而已。他之所以一直纠缠其中，是因为他始终抱着一个愿望，就是希望我们能一家和好。他竭尽所能，用他的善良和真情，想来圆我们这个家。梧桐是个好女人，值得各去珍惜。可是，梧桐已经离开了，没人知道他的去向。都是我的错，我身为她的丈夫，却没有能够保护她，还让她一次一次受到那么大的伤害。我受了那么多的委屈，他现在一定对我很失望，所以就算他怀着我的孩子，还是选择离开。无论如何，我都一定要找到他。建东，公子因为海南的项目崩盘了。仲谋，李总，车已经在外面等你了。哥，不然你休息一下，我帮你处理。不用了，仲谋能担大任呢，以大局为重，难为他了。李总，粮食撤资，海南这个项目已经无法逆转，公司的股票也已经跌停了。公司将全部的可用资金都用在这个项目上了，不成功变成人，这样的话风险太大了。如果不想公司垮台的话，我觉得应该立刻出售这块地，将损失降到最低。是啊，是啊，我们不能因为这么一个项目把公司拖垮吧？我不同意出售这块土地，现在当务之急是稳住我们的股价，否则，等投资者对立市的信心全部丧失的时候。我们可就真的没救了，那怎么会没救呢？你想啊，各位股东，请大家冷静一下。折价卖地是可以让我们立市从这个项目脱身，但是从公司长远的角度来看，这对我们公司是一个毁灭性的灾难。大家想一想，哪个公司投资项目的时候没有风险呢？我们立市动态一直是业内的焦点，如果我们这样推脱责任的话，会让大家笑话。怕我们历史没胆量，以后谁跟我们合作？那你说应该怎么办？你觉得呢？海南省的环境非常优美，气候十分适合养老。中国现在的人口正趋于老龄化，现在出手刻不容缓呢。所以未来的养老院一定是个朝阳产业。我们可以利用那边的资源还有环境来建设一批豪华的养老院。再配以相同比例的福利养老院，这样做。李总这么说也有些道理。我们既可以打造自己的品牌，率先一步占领这部分的市场，也可以发展我们集团的慈善事业。海南项目的危机自然会迎刃而解。不知道各位同不同意我的看法？李总，这个想法是不错，可是公司所有资金都投在了这个项目上
，现在不可能追加投资了。资金的问题我来解决。如果大家没有意见的话，就赶快着手商讨，实施细节吧。李总，宜归公司目前的情况、啊。不具备偿还大额贷款的能力，所以这笔贷款申请恐怕很难实现。李总，贵公司去年在我行的贷款还款期限就要到了，按目前的状况，您能确保资金及时到位吗？咱们合作这么多年，我立誓，有过任何拖欠贷款的不良记录吗？我不是这个意思。厉总的为人我很清楚，您是一个很讲信誉的企业家。只不过，目前历史的情况，那笔贷款我会尽快安排偿还。我公司的事情，就不劳您费心了。谢谢。李总，我们先走了。走吧。怎么样？登记怎么样？你说这帮王八蛋，好的时候一个一个点头哈腰的求着我们贷款，现在用着他们了，跑得比谁都快。商场不比江湖。江湖上讲的是义，商场上讲的是利。监督，一个鸡蛋如果从外面打破是食物，如果从里面打破那就是生命。越在危机的时刻越要冷静。我们立誓现在面临的是一个巨大的挑战，成王败寇，全靠我们自己。现在去哪儿？陪我去警察局看看。郑某，你每天问警察局很多次，他们都给的是一个答复。我的朋友也在找，可是找不到吴小姐，一点消息都没有。郑某，我们是兄弟，你心里不痛快、不舒服，你就说出来吧，别这样憋着。所有的事情都压在你一个人身上，你会受不了的。没事。回公司，郑某，你今天必须听我的，回去休息。你要再这么熬下去，就算你的身体是铁打的，也一样会垮的。还好吧，朋友送了我一瓶红酒，我们一起喝一杯吧。坐。
と。从小到大，我一直都不服你。我认为自己一点都不比你差，但是现在，我发现我错了。你能在事业和家庭同时出现危机的情况下，扛起所有的责任，撑住这个家，我自愧不如。你真是一个顶天立地的男人。我很佩服你。我之所以可以撑到现在，都是因为吴图。是他教会了我什么是责任，什么是爱。我还记得他曾经说过：“人不怕走在黑暗里，就怕心里没有阳光。”我相信，我心里的那缕阳光一定会支撑着我找到梧桐。我也相信，我一定可以牵着他的手，相互扶持。走完这一辈子，他一定会回来的。你的爱，他肯定能够感受得到。哥，你公司的事情我已经听说了，你让我帮你一起承担吧。其实现在，主要还是资金的问题。只要我们有足够的资金。注入到海南的项目里面，那么养老院的计划就可以顺利的启动，公司自然就可以摆脱困境。祥君，你先回去吧，相信这些问题我自己可以解决。如果你真的想帮我的话，就帮我多打听打听梧桐的消息。请问这边请。李总，你好，宋行长，里面请。哎，就在这儿谈好吗？李总啊，我这个人说话比较直接啊。嗯，想必我们这次来的目的您也很清楚，贵公司的贷款已经到期了，离最终还款期限还有一周的时间。呃，为了避免误会，您是不是给我们表个态？宋行长。我李仲谋向来是遵守“诚信”二字，只是现在公司的资金确实有点紧张，所以暂时还还不出款来。不过你放心，立世旗下还有几个有价值的产业，或许可以作为抵押。嗯，好。李总，恕我直言。我粗略的估算一下，你变卖这些产业，应该只够偿还利息的部分。这样吧，呃，等我们回去好好的评估一下，然后给您答复，好不好？我说你装什么孙子？你以为我们是傻子？给你这么多地产还不够还贷款？你不用开银行了，你抢吧。林特助，我只是实话实说，利氏公司负债众多，我们如果不能及时的收回贷款。我们也是很难做的，你知道吗？我们贷了多少款？你们这么做太明目张胆了吧？希望你注意你的言辞，找死啊你！都住手！爸，你怎么来了？立誓的债务由我来承担。有我向氏在
，就有历史在。主谋，你跟我来。爸，你刚才的意思是，朱某啊，在你成长过程中，我没有待在你的身边。在你最困难的时候，我没有像一个父亲那样给你鼓励，给你支持。这是我亏欠你的。现在我把相氏的资产。全部交给你，就算是我对你的补偿吧。爸，钟焕，你就放心吧，啊，这样做，向军也是同意了的。虽然向氏现在大不如以前了，但是，毕竟瘦死的骆驼比马大。两大集团的资产，加上你的商业头脑。我相信，历史一定能够渡过这次难关。一直以来，我都是一个人来承担这一切。我从来没有想过会有人帮我。今天你毫无保留的把一切都给了我。朱某啊，什么都不要去想了，放心大胆的干。有相士在，就有力士在。商业奇才厉仲谋再创奇迹，将海南项目变废为宝，力士集团起死回生。海南项目正式开始恢复进行。商业集才厉仲谋的身世之谜始终备受瞩目。原来，力士总裁厉仲谋和项氏总裁项义是父子关系。海南项目之所以能够如期启动，正应了那句话：“打仗亲兄弟，上阵父子兵。”很多业内人士非常关注海南项目，我台记者也将持续跟踪报道。彤彤，过去坐啊。嗯，来，彤彤。嗯，爸，嗯，哦，这是，哎，朱某啊，你这是什么意思啊？这是相氏并购历史的合约书。哥，你要把历史名下所有的股权和产业，包括正在建设的海南项目，归到向氏名下。总之，以后没有历史，只有向氏。爸，你可以把你的全部都给我，我也可以。从今天开始，我也姓向。好儿子，好。我们一家人，总算是团圆了。爸，坐。爸爸，我想妈妈了。都怪我不好，是我错怪了她，让这孩子受委屈了。现在警察那边有没有吴彤的消息啊？哥，警察那边还是没有消息。我问过王警官了，他也没有线索。我们想要找到他的话，恐怕是大海捞针。除非他自己出钱，否则各位朋友，你们好，我
是立柱谋。今天，我不是作为一个企业家的身份，而是以无通丈夫的身份。在这里请求你们，希望你能看到，一年多的时间，对很多人来说，或许不算什么。但对我来说，却是刻骨铭心的。因为在这段时间里，我的世界里面有了你。还有你无可救药的乐观，都是我渴望却不曾得到的。可惜不懂得表达爱的我，却一次一次的伤害了你。我的心从来没有这么痛过。我没办法想象没有你的世界，我该怎么活下去。所以，请你回来。同，回来吧。爸爸，我们在等什么啊？我们在等流星啊。哦，爸爸。你是不是要许愿啊？爸爸给你讲一个故事听，好不好？好。在很久很久以前，有一个小男孩，他的母亲生病了。他听人家说，在一个山洞里面。有一个叫做“流星花园”的地方，只要在那个花园里面看到流星，并许了愿，那你许下的愿望。就一定都会实现。后来那个小男孩，他就在那个山里面一直找，一直找。他找了几天几夜，怎么都找不到那个地方。后来，他就晕倒了。知道发生什么事情了吗？当他醒过来之后呢？他发现他躺在了一个非常美丽的花园里，然后有一个天使姐姐对他微笑着说：“我们被你的真心打动了，所以我们决定帮助你。”实现这个愿望，彤彤，其实能不能对着流星许愿，并不重要。重要的是，我们有没有以真待人，以诚处事。
，这样我们许下的愿望就一定会实现，知道吗？我。流星，爸爸，你快看，流星！我希望妈妈快点回来。彤，你在哪里？